வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் டிசம்பர் மாத ராசி பலன் ஸ்பான்சர்ட் பை லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் டிசம்பர் மாதம் இந்த வருடத்துடைய கடைசி மாதம் இந்த மாதத்துடைய கிரக நிலைகள் எப்படி இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயருக்கு எப்படிலாம் பிளான் பண்ணலாம் ப்ரீ பிளான் முன்னாடியே என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம நெருங்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ப்ளஸ் நம்ம வந்து மாத மாதம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ராசி பலனை நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ராசி லக்னம் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் வந்து பலன்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு நபரும் தனி நபரும் உங்களுடைய ராசி அதுக்குண்டான பலன்கள் உங்கள் லக்னமை அந்த ராசிக்குண்டான பலனில் போய் பார்த்துங்க இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப்லேயும் நீங்கள் வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகளை போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கும்பம் கும்பராசி டிசம்பர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த வருடத்துடைய கடைசி மாதம் டிசம்பர் மாதம் கும்பம் எப்படி இருக்கும் ஆறு கிரகத்துடைய சேர்க்கைகள் இந்த மாதத்தில் கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த் ஹவுஸில் தனுஷில் வந்து ஒன்றா சேரப்போகுது இது உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் கொடுத்துருமா பேசிக்காகவே லெவனில் எந்த பிளானட் கன்ஜக்ஷன் ஆனாலுமே அது ஒரு கெயின் தான் ப்ராஃபிட் தான் சரி கும்பத்துக்கு என்ன செய்யும் மந்தோட பிகினிங்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்த் ஆஃப் டிசம்பரில் புதனுடைய டிரான்ஸிட் இருக்குது இந்த புதன் விருச்சிகை தடையும் போது பிஸ்னஸில் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ஒரு மந்தாக தெரியுது ஸோ டிசம்பரில் கும்பம்ங்கிறது இந்த புதனுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஹைலி பாசிட்டிவ் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடாக நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு யோகத்தை கொடுத்துரும் எஜுகேஷனுக்கும் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ்க்கும் இந்த கும்பம் பொறுத்த வரைக்கும் புதனுடைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஹெல்ப் பண்ணும் செவ்வாய் இந்த மந்தோடைய பிகினிங்கில் துலாமில் இருந்து மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தில் விருச்சி கம்பு வரும் அப்போது ஒன்பது பத்தில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாய் கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கும்ப ராசியில் பிறந்த உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக செவ்வாயுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஹையாக இருக்குது வீடு வாங்குறது வீடு விற்கிறது கொடுக்கல் வாங்கல் சொத்துக்களில் பாக பிரிவினை வழக்குகளில் ஜெயம் ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து சக்ஸஸ் நேம் ஃபேம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் சுக்ரன் பதினைந்தாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் உங்களுக்கு இடம் மாறுவார் சுக்கரனால் ஏதாவது நன்மை இருக்கா இந்த ஆறு கிரக செயற்கையில் ஏதாவது தீமை செய்யுமா பதினோராம் இடத்துல உள்ள ஆறு கிரக செயற்கையில் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு திடீர் லக் மாதிரி கொடுக்கும் ஒரு சிலருக்கு வெளி வெளிநாடுகளில் உள்ளவங்களுக்கு லாட்ரி கூட ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்ல அந்த ஆறு கிரகத்தில் ஏதாவது தசா புத்தி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் முதல்ல போயிட்டு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி சிக்ஸ் பிளான்ஸோட கன்ஜக்ஷன் இருக்கா இல்லை ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ எப்படி கன்ஜக்ஷன் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு தசா புத்தி நல்லா இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏதாவது அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் பர்த் சார்ட்லேயே இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக இந்த பிளான்டுடைய கன்ஜக்ஷன்ஸ் ஒரு சடன் லக் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு ஸோ உங்களுக்கும் அதை நடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெளிநாடுகள் உள்ளவங்களுக்கு இது இன்னும் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் இந்த சுக்கரன் வந்து பதினைந்தாம் தேதி டிசம்பர் மாதம் டிரான்ஸ்லேட் எடுக்கும் இந்த சுக்கரன் மகரத்தை ரீச் பண்ணிடுவார் இப்போ கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் லார்ட் ஆஃப் அதாவது கும்பம் மீனம் மேஷம் ரிஷபம் லார்ட் ஆஃப் ஃபோர் இந்த பக்கம் துலாம் துலாம்ன்றது கும்பத்துக்கு வந்து ஒன்பதாம் வீடு நான்கு கூடிய ஒன்பது கூடிய இந்த சுக்கரன் பனிரெண்டாம் இடத்துல மறையும் பொழுது உங்களுக்கு ஹெல்த் சின்னதாக கொஞ்சம் கேர் இருக்கணும் உங்கள் ஃபாதர் அண்ட் மதர் பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தில் கவனம் வேணும் ஆரோக்கியம் பெரியவங்களுடைய உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தில் ஒரு சின்ன கவனம் வேணும் அதில் சில செலவுகள் உண்டு அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் சில பிரயாணங்கள் கொடுக்கும் சுக்கரன் என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் கொடுக்கும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் கூட சேர்க்க வைக்கும் இதெல்லாம் சுக்கரன் கொடுத்துரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஆறு ஏழு இந்த மூன்று நாட்களில் ஆறு கிரகங்கள் ஒன்றா சேரும் இது எல்லாம் பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறதுனால ஒரு எதிர்ப்புனால ஒரு ஆதாயம் ஒரு கூட்டாளியால் ஒரு ஆதாயம் ஒரு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பால் ஒரு கெயின் கொடுக்கல் வாங்கல ஒரு கெயின் ப்ராஸ்பரிட்டி சடனாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிட் பண்ணுறது ஒரு யோகம் ஒரு அதிர்ஷ்டம் அடிக்கிறது ஏன்னா சனி இந்த டிசம்பர்
அப்போ கும்பமுக்கு வந்து மற்ற ராசிகளுடைய இந்த டவுன்ஃபால் ஒரு கெயின் அட்வான்டேஜ் சார்ஜ் எடுக்கலாம் ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் அந்த கும்பத்துக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஸோ உங்கள் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பர்த் சார்ட்லேயும் கம்பேரிசன் நல்லா இருந்ததுன்னா கும்பமுக்கு இந்த மாதத்தில் எல்லா பிளான்ஸுடைய டிரான்சிட்ஸ் பார்க்கும்பொழுது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து புதனும் உள்ள என்ட்ரி லெவன்த் ஹவுஸில் பதினாறாம் தேதியாக சூரியன் உள்ளே வந்துடுவார் ஸோ கும்பத்துக்கு வந்து லார்ட் ஆஃப் செவன் வந்து உங்களுக்கு வந்து சூரியன் லெவனில் என்ட்ரி ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஹெல்த் இம்ப்ரூவைசேஷனுக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் பட் இந்த சுக்ரன் இருக்கிறதுனால புதுசாக ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வச்சு கவனமாக இருந்தால் நல்லது ஓவராலாக கும்பம் டிசம்பர் மாதம் இந்த வருடத்திலேயே பார்க்கும் பொழுது அதிகமான மாதங்கள் ஆதாயமாகவும் ஒரு சில மாதங்களில் சில தொய்வுகள் ஏன்னா குரு பத்தில் இருந்தாலும் சில பேருக்கு கரியரில் மட்டும் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தது பட் அதிகமான மாதங்கள் மற்ற விஷயங்கள் ஆதாயமாக அனுபவித்த ஒரு ராசி வந்து கும்பம் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து உங்களுக்கு சனி விரையம் போகும்போது இந்த வருஷத்துக்குள்ளான திட்டங்களையும் இந்த வருஷத்துக்குள்ள முடிக்க வேண்டிய அந்த விஷயங்களை உங்களுடைய காரியங்களை முன்கூட்டி நீங்கள் வந்து வேகமாக செயல்படுத்திட்டால் நல்லது போஸ்ட் பான் பண்ண வேண்டாம் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்குள்ளே உங்களை டியூட்டிஸை மேக்ஸிமம் முடிச்சுங்க தயார்படுத்திங்க போஸ்ட் பான் பண்ணாமல் பார்த்துங்க ஏன்னா இந்த மாதம் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபேவரபுள் குட் லக் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது டிசம்பர் மாதத்துடைய ஒரு பொது பலன் கிரக நகர்வுகளை வச்சு உங்களுடைய ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கொடுக்குன்றதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் லக்னம் உங்களுடைய சுய ஜாதகம் சுய ஜாதக தசா புத்திகள் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த ப்ரொடிக்ஷனை நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய பர்த் சார்ட்டை எப்போவுமே நீங்கள் உங்களது உங்கள் கையில் வச்சுங்க அதை முதல்ல பாருங்கள் அதோடய கம்பேரிசன் தான் இந்த மந்த்லி ட்ரான்சிட்ஸுடைய பலன்கள் இதை தவிர நியூமரலஜி பலன்கள் ப்ளஸ் ஜெர்மாலஜி ருத்ராட்சா இதை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி ஹெட்லைன்ஸில் அப்லோட் ஆகிருக்கு யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸில் போய் ஸ்க்ரால் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஆரோஸ்கோப்பில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜாபை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை மேரேஜை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் வந்து வேறு ஏதாவது முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கொஷின்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் டிஸ்பிளே த ரேட்டோட நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஆட் பண்ணி மெசேஜாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து சூரிய திசை இல்லைனா சந்திர திசை நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா இந்த நவம்பர் மாதத்தில் அதோடைய ட்ரான்சிட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ ஃபேவராக பண்ணும் சூரியனுக்கு வந்து சிம்மம் சந்திரனுக்கு வந்து கடகம் இந்த ரெண்டு லக்னத்தில் வந்து முக்கியமாக இந்த கிரகங்களை வந்து ஆளுமை செய்யும் பேசிக்காகவே சூரிய திசை நடக்கிறவங்களுக்குலாம் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் சூரிய திசை எப்படின்னு நீங்கள் ட்ராக் பண்ணணும்னா பன்னிரெண்டு மாதங்களில் பன்னிரெண்டு வீடுகளில் இந்த சூரியன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு மாதம் சரியாக இல்லை ஆனால் சூரிய திசை நடக்குது அடுத்த மாதம் உடனே ரெக்டிஃபை ஆகும் இன்னொரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாக தெரியும் மறுபடியும் அது ரெக்டிஃபை ஆகும் இந்த சூரியனுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஒவ்வொரு மாதம் அது நகர்ந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு மாதம் சரியான பலன்கள் ஏற்படலனாலும் கூட அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு பலன்களை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று சூரியன் இடத்துல மற்ற கோள்கள் நெருங்கும் பொழுது சூரியன் அது வந்து தாக்கக்கூடிய சக்தி அடையாது அன்லஸ் அது ராவுக்கு இது தவிர மற்ற கோள்கள் தான் வந்து வலுவை இழந்த இழக்கக்கூடிய சக்தி உடையதாக இருக்குது அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் நீங்கள் வந்து பன்னெண்டு லக்னத்தில் முதல்ல என்ன லக்னன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் சூரிய தசை நடக்குதா அந்த சூரியன் எந்த வீட்டில் இருக்கார் எந்த வீட்டுக்கு அதிபன் பெரும்பாலும் சூரிய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அதிக நல்ல பலன் நடக்கிறது இல்லை பெரும்பாலும் நான் சொல்கிறது எயிட்டி பர்சன்ட் சூரிய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பலன்கள் அவ்வளோ விசேஷமாக நடக்கிறது இல்லை ரொம்ப ரேராக சூரியன் லக்னத்தே இருக்கார் அதுவும் சிம்ம லக்னமாக இருக்குது மேஷ லக்னமாக இருக்குது சூரியன் உச்சம் பெற்றிருக்கார் இல்லை சூரியன் பத்தில் இருக்கார் பதினொன்றில் இருக்கார் இவங்களுக்கு தான் சூரியன் நல்லா பண்ணுறார் மற்ற எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து அடிப்படையில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்தான பலம் இழந்து இல்லை வீக்காக இருந்து தான் நடக்குது சரி இது எப்படி அப்படி சொல்கிறோம் எப்படி அது எயிட்டி பர்சன்ட் சரியாக வேலை செய்யறது நான் ரொம்ப சிம்பிள் கேல்குலேஷன் சூரியன் வந்து ஃபாதர் அதாவது தகப்பனார் கூடான ஒரு கார்கத்துவ அதிபதி எல்லாருடைய அப்பாவும் அதாவது தகப்பனாரும் பெரிய வசதியாகவோ இல்லை பெரிய ஆளுமையோ இல்லை பெரிய திறமையாகவோ இல்லை பெரிய படிப்பு உடையவராகவோ இருக்கிறது இல்லை நீங்கள் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தீங்கன்னா கூட நூறு பேர் நீங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு ரிசர்ச்சுக்காக நூறு பேர் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பேர் தான் அந்த குழந்தைங்களுடைய தகப்பனார் இருபது பேர் தான் வந்து ப
வேதிக் ஹோம பூஜாஸ் அனைத்து தடைகளும் நீங்க ஸ்ரீ மகா கணபதி ஹோமம் குழந்தை பாக்கியம் ஏற்பட ஸ்ரீ சந்தான கோபால கிருஷ்ண ஹோமம் தொழில் வியாபாரம் பெருக ஸ்ரீ சுதர்சன சக்கரராஜ ஹோமம் மற்றும் ஸ்ரீ அஷ்டபைரவ ஹோமம் ஸ்ரீ பிரத்யங்கரா தேவி ஹோமம் போன்ற ஹோமங்கள் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு ஏழு மூன்று ஐந்து எட்டு இரண்டு மூன்று நான்கு ஏழு ஆறு ஆறு